మైరా మీడియా అమర్ వెల్కమ్స్ పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ కేసు ప్రసాద్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రకరకాల కార్యక్రమాలు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటే మరోపక్క సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బిల్లులు సాంస్కృతిక శాఖకు సంబంధించి ఐదు కోట్లు అడిగితే రెండు కోట్లు ఇచ్చి మళ్ళీ ఐదు కోట్లు ఇచ్చారట మొత్తం ఏడు కోట్లు ఇచ్చారట అడిగిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఇప్పుడు నారీ శక్తి గతిశక్తి ఇవన్నీ నరేంద్ర మోడీ గారు మాట్లాడండి సార్ వాళ్ళని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఈ నారీ శక్తి దసరా ఆడవాళ్ళు అందరూ ఉంటే ఈ నిజంగా ఇది గవర్నమెంట్ యాబ్స్టాక్ట్ చూడండి ఇప్పుడు నాలుగు ఇరవై ఐదు పది ఇరవై నాలుగున వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కేర్ఫుల్లీ ఎగ్జామిన్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ హియర్ బై అకౌడ్ టు అడిషనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ ఫర్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ సో ఇల్లు ఐదు కోట్లు అడిగితే ఫస్ట్ రెండు కోట్లతో పని చేయమన్నారు ఫైవ్ క్రోర్స్ అడిగితే ఇన్ అడిషన్ టు ద ఆల్రెడీ శాంక్షన్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టూ క్రోర్స్ ఎస్ సార్ శక్తి కండక్టెడ్ నారీ శక్తి విజయోత్సవ్ ఈవెంట్ స్కెడ్యూల్డ్ ఫర్ లెవెన్త్ అక్టోబర్ టు థర్టీన్త్ అక్టోబర్ మూడు రోజుల కార్యక్రమం విజయవాడలో రెండు కో ఐదు కోట్లు అడిగితే రెండు కోట్లు ఇచ్చారు తర్వాత ఐదు కోట్లు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి మొత్తం ఏడు కోట్లు ఏంది అది అలా కొండపల్లి బొమ్మలు తీసుకొచ్చి ఆడపిల్లలతో అక్కడ కార్యక్రమం ఇగో ఈ ఫోటోలు ఈ యాప్స్ట్రాక్ట్ కొంచెం వెనకాతలు డిస్ప్లే చేయండి సార్ ఎస్ సార్ ఇవన్నీ మనకి ఇబ్రహీం పట్నం సర్కిల్ దగ్గర నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్తే ఆ కొండపల్లి బొమ్మలు అనేవి దొరుకుతాయి వాళ్ళతో ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఇది కార్యక్రమానికి సెవెన్ క్రోర్స్ ఇది నేను అంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు గతంలో మన రామోజీరావు గారిది సంవత్సరం మండల సభ ఏదో పన్నెండు కోట్లు ఎస్ సార్ సో వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ అసలు విషయాలు ఇవన్నీ చర్చని అంశాలు కానివ్వట్లేదు అక్కడ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం చేస్తున్న పనులు రైట్ అవ్వచ్చు రాంగ్ అవ్వచ్చు ఇట్ నీడ్స్ టు బి అడ్రస్డ్ అండ్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి డిస్కస్డ్ కదా కానీ దాని ప్రతిదాన్ని ఒక ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్తూ దాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ స్త్రీ శక్తి కార్యక్రమంలో కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఎస్ ఇది ఇంత ఆడపిల్లలకి మోటివేషన్ క్లాసెస్ లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు మనకు బతుకమ్మ ఉంటుంది సార్ తెలంగాణలో ఇట్ దే మేడ్ ఇట్ ఏస్ అన్ ఈవెంట్ దానికి ఒక శాంక్షన్ ఉంది దాని ప్రకారం బతుకమ్మ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి ఎస్ సార్ అలా ఈ నారీ శక్తికి సంబంధించిన స్టేట్ వైడ్గా ఎక్కడ జరిగింది అదర్ దెన్ విజయవాడ ఎస్ సార్ దిస్ ఓన్లీ కొండపల్లి బొమ్మలతో ఎగ్జిబిషన్ ఉన్నాం ఆడపిల్లలేమో ఇది ఏంటిది బతుకమ్మ తరహాలో నెత్తికెత్తుకున్నారు అది కూడా ఒక ఇరవై పది మంది మహిళలు వచ్చారు దానికి కిక్కిరిసిపోయిన మహిళలు చూడండి రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి వచ్చిన మహిళలు ఇదే చెప్తున్నాను కదా నారీ రెండో రోజు నారీ శక్తి కార్యక్రమానికి భారీగా హాజరైన హారి నారిమణులు బొబ్బూరు గ్రౌండ్స్లో కొమ్ కోన కుటుంబాలతో తరలి వచ్చిన ప్రజలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో పట్లేదంట జనాలతో మరేమో సార్ మరి అంత మరి సంబ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేసేసి ఈ కొండపల్లి బొమ్మల యొక్క ఎగ్జిబిషన్కి ఇవన్నీ బొమ్మలన్నీ అవే కదా సార్ సో ఈ స్త్రీ శక్తి నారీ శక్తి అన్న దాంట్లో ఏడు కోట్లు రామచారావు గారు సంస్మరణ సభకి పన్నెండు కోట్లు ఎవరి కిరణ్ గారు మళ్ళీ అమరావతి అభివృద్ధికి పది కోట్లు అని ఇచ్చారని ఇది కాదు కదా అదే సభలో ఆయన పది కోట్లు అమరావతి నిర్మాణానికి ఆయన ఇవ్వడం వేరు సార్ స్వచ్ఛందంగా ప్రభుత్వానికి ఎవరు ఇచ్చి దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దట్ ఎస్ సార్ ఆయన ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ అవును బట్ ఇది స్టేట్ మన అందరి రక్తం అవసరాలు ఎస్ సార్ ఎస్ వీ హ్యావ్ పేడ్ ట్యాక్సెస్ టు ఇట్ ఒక వ్యక్తి సంస్మరణ సభ ప్రభుత్వ తరఫున ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఏ ప్రాతిపదిక మీద బట్ ఆయన ఉన్నంత తెలంగాణలో ఆయన ప్రాతిపదిక ఒక టాల్ పర్సనాలిటీని ఒక కమ్యూనిటీ పరంగా మీరు గౌరవించుకోవచ్చు దానికి సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి బట్ ప్రభుత్వ పరంగా అన్నది ఇట్స్ అవర్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇది ఇవాళ ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమానికి ఏడు కోట్లు ప్రాజెక్ట్ కాస్టే ఐదు కోట్లు అన్నప్పుడు వి స్పాన్ ఆఫ్ నో టైం రెండు కోట్లు ఎలా పెరిగిపోతుంది వాళ్ళు అడిగింది ఐదు కోట్లు రెండు కోట్లు శాంక్షన్ చేసి పోయి మిగిలిన మూడు రిలీజ్ చేశారంటే కదా ఎక్స్ట్రా ఇంకో ఐదు కోట్లు సార్ జాబ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అకౌంటబిలిటీ దీని జవాబుదారీ తన మీద చెప్పాలి కదా అధికారులు ఆశ్చర్యపోయారట అడిగింది ఐదు కోట్లు అయితే ఏడు కోట్లు రిలీజ్ చేశారు సో ఇట్లాంటి సంబ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేసే కార్యక్రమాలకు తెర చెప్తే మన చేతిలో ఏమి ఉండదు సార్ సో ఇది ప్రభుత్వం నడిపించే విధానంలో ప్రభుత్వం అనుభవజ్ఞుడైన చంద్రబాబు గారు లాంటి స్థాయి కలిగిన వ్యక్తి ముఖ్యంగా ఇలాంటి విషయంలో చాలా క్యాల్కులేటర్గా ఉండే ఆయన ఇది ఎంతవరకు అన్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆక్షేపణీయంగానే కనబడుతుంది ప్రతి విషయంలో కూడా ఎలాగే జరుగుతుంది సార్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన స్టేటస్ లేదంటే ఆయనకున్న అనుభవం ఆయన ఆయనకున్న విజనరీ ఏది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అధికారంలోక
అదైతే కనబడలేదు ఇవి చి ప్రతి దాంట్లోనూ ఫ్లాస్ కనబడుతున్నాయి ల్యాబ్సెస్ ఉంటున్నాయి ఈ ల్యాబ్సెస్ అనేవి ఎప్పుడు ఉండకుండా ఒక నదీ ప్రవాహంలో ఉండేదైంది బట్ దీస్ థింగ్స్ సంభవ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ రకస్ రెండోది ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనిస్తే ఈ వ్యక్తిత్వ హానానికి ఆయన లాంటి వ్యక్తి స్థాయికి మాట్లాడడం ఆయనకి సిగ్గుగా ఉందనడం ఇప్పుడు కంటెంపరీ పాలిటిక్స్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ప్రతిసారి పదకొండు స్థానాలకు ఐదు స్థానాలకు మూడు స్థానాలకు పరిమితం కనబడుతున్నాడు అనుకోండి అదేంటి ఇలా పెడుతున్నా నాకు రేజ్కి ఏంటి నాకు సిగ్గు ఉంది ఇలాంటి ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్తో అంటే ఒకే పాలు ఇలాంటి వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే అర్థం ఉంటుంది బట్ ఈజ్ మీకు ముందు గవర్నమెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సీట్స్తో ఉన్న గవర్నమెంట్ అది ఎస్ సార్ దాంట్లో మీకు ఎక్కడ నుంచి సిగ్గు వస్తుందో నాకు అర్థం కాదు సో అలాంటి మాట్లాడేటప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఎవరు ప్రజాస్వామ్యం వాళ్ళని చేసి కోరిస్తున్నారు మీకు సార్ ఇప్పుడు మాకు ప్రభుత్వం ఉంది నూట యాభై ఒక స్థానాలు ఉన్న వాళ్ళు మాకు నచ్చక నూట అరవై నాలుగు స్థానాలు మీకు ఇచ్చారు రేపు పొద్దున ఏం జరుగుతుందో మీ చేతిలో ఏమైనా ఉందా అంతేగా మీరు ఆ రోజు ప్రభుత్వ స్థాపన అనుభవజ్ఞుడు మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఇరవై మూడు స్థానాలకు కుదించిపోయి డిడ్ యూ యాంటిస్పెక్టెడ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ ఎస్ సార్ అప్పుడైతే మీకైతే అర్రే ఈవీఎం మిషన్ లో అన్ని ప్రపంచం తల కిందలు అయిపోతుందా మళ్ళీ మీరు గెలవగానే ఇంకంత పాత్ర అంతా రబ్బర్ పెట్టి చూపిస్తారా ఎస్ సార్ ఇది ఎక్కడ వినూత్న పంద అండి నాకైతే అర్థం కేట్ల పైపు సిగ్గుగా ఉంది దేనికి సిగ్గుపడుతున్నారు మీరు దేనికి సిగ్గుపడుతున్నారు ఆయన గొర్రెలకి వెళ్ళి ఇది డయారియా మరణాలు అన్న దగ్గర నేను నారాయణ గారు రివ్యూ లేదు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి పదివేల మందిని డిప్లాయ్ చేశారు కదా విజయవాడకి పదివేల మంది సామర్థ్యం విజయవాడకి మాత్రమే పరిమితం అయ్యి దగ్గర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ నిన్న అనంతపూర్ కూడా తుఫాన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ బ్లీచింగ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అన్ని మున్సిపల్ శాఖ నిరంతరం చేయవలసిన పనులు దానివల్ల ఏమవుతుంది కలుషిత వాటర్ ఉండదు కలుషిత వాటర్ ఇవ్వకుండా సురక్షిత వాటర్ అందించింది రెన్యువల్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఉంది ప్రభుత్వం తరఫున నాలుగు నెలలు అయింది ఇప్పుడు విజయనగరం జిల్లాలో పరిసర ప్రాంతాల్లో గొర్రెలు అట్లా అనేది దగ్గర ఈ వాటర్ రెన్యువల్ కాన్సెప్ట్ అవ్వకే కదా ఈ ప్రాబ్లం అంతా వచ్చింది సో ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేసి దగ్గర ఆల్టర్నేటివ్స్ తీసుకుంటూ ఎక్స్క్యూజెస్ తీసుకుంటారు బై స్కోల్డింగ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అవునా ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నాం కదా డయారియా విశ్వరూపం చూపిస్తుంది రాష్ట్రంలో చూపిస్తున్న దగ్గర నియంత్రణ కార్యక్రమాలు ఏవి కాంట్రడిక్షన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట డాక్టర్ గారు మాట నేను వాస్తవాలు ఒక్కొక్కరికి ఇది రెండు ఐదు లక్షలు అయినా ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్థిక సాయం అందించిన తర్వాత ఎంతమంది లెక్కలు తేలేయి కదా ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే వీటి మీద ఎక్కడ చర్చనీయ అవసరం కానప్పుడు నిన్న దాకా నారాయణ గారు రివ్యూ మీటింగ్ లేదు కదా దాని మీద కలెక్టర్ గారితో అవును సార్ సో ఇట్ ఇస్ అన్ ఇన్స్టంటేనియస్ రియాక్టివ్ మోడ్ ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ గవర్నమెంట్ అంతేగా వర్షాకాలం తర్వాత తుఫాన్లు ఇలాంటి దగ్గర డయారియా ప్రభావం దగ్గర ప్రభుత్వ చర్యలు ఏవి ఇదేం కొత్తగా బొడ్డు కోసి అడ్డాలు వేసి ఇవాళ పసిపాప కాదు కదా ఆంధ్ర రాష్ట్రం అయినా సరే మానవాళి ఉంటున్న దగ్గర రాష్ట్రం విభజించబడింది దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ న్యూస్ టు బి కలెక్టెడ్ ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది ఇవేవీ లేకుండా ఇవాళ కూర్చుని దయ్యరే ప్రబలింది దాని మీద చర్చలు కాకుండా ఈ శరీరం ఇలా చెత్త చదరం కాదంబరనత్వం అని బోటు ఇలా మరత పడిపోయిందట ఈ దరిద్రాలని మాకేందుకు నాకు అర్థం కాదు మంత్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు తెలుసా మీకు ప్రతి నెల ఒకటి ఎక్కడ పోతాం మనం అని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఎవడైనా చర్చించి చచ్చిపోతాడేమో అని ప్రతి నెల ఒకటి తీసుకొస్తారు ఒకటి రుచికొండ ప్యాలెస్ ఏమే ఇప్పుడు వెళ్ళారు కదా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్యాలెస్సే కట్టాడు అంటారు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలాగ వెళ్ళి లోపల వీడియోలు తీసేసారు అందరు నీ ఇంట్లోకి నా ఇంట్లో కూడా నుంచి వీడియోలు తీగలరా అది ప్రభుత్వ ఆస్తి కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చారు కదా దాన్ని డైవర్ట్ చేయాలి ఎలాగ ఎలాగా ఎలాగ 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 అక్కడ దగ్గర కోతవేడ దూరంలో ఆధ్యాత్మిక చింతన టీటీడీ దేవస్థానం టెంపుల్ కట్టాడు ఇవన్నీ చర్చనీయ అంశాలు అవుతాయి కదా అని చేత అది ఎలక్షన్కి అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని తూచ్చి తర్వాత ఆగస్టుకి వచ్చారు కదా ఈ కాదంబరం అత్వం అనేది తీసుకొచ్చారు ఓకే తర్వాత జులైలో శ్వేతపత్రాలు శ్వేతపత్రాలు ప్రతిదీ కౌంటర్ ఇచ్చారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ దాని తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఏది అవును అదే ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ లెక్కర్ పాలసీ నిన్న అక్టోబర్ దసరా దాకా అడాప్టబిలిటీ లేదు అంటే పాత ఇష్టమే దాంట్లో నుంచి ఇఫ్సన్ బట్స్ ప్రైవేట్ వాడికి వస్తే ఆస్తి అంతా ఇది ఆస్తి అంతా అని కంపారిజన్స్లో ట్యాలీ చేసుకుని వచ్చారు అంతే కదా ఇక్కడ సెప్టెంబర్కి వచ్చాక తిరుపతి లడ్డు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పాక్కర్లే మరి నిన్న విజయవాడలో కోల్ చేసిన గుళ్ళు నలభై యాభై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఉన్న టెంపుల్స్ కూల్చి పడేస్తున్నారు మూడు నుంచి పద్నా
రాజకీయ క్షేత్రంలో ఒక పెద్ద పదవులు మళ్ళీ చిన్న చేతకు కాదు ఎప్పుడో మా తాతలు నేతలు దగ్గర మా మూతులు వాసం చూడండి అని తొంభై ఐదులో పెళ్ళి అయితే తొంభై తొమ్మిదిలో సంపాదించిన ఆస్తుల మీద హక్కుల కోసం ఈ తే ఈ తెగరబుచ్చి పోరాటాలు ఎవరికంటే దరిద్రాలు అండి పక్క తీసి అవతల లేకుండాను టైం వేస్ట్ కార్యక్రమాలు ఇవి రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశాలు దానికి తోడు ఈ తపేలా ఛానల్కు చదువు సంజయ్ అని అందరూ తీసుకొచ్చాడు కూర్చోపెట్టి సార్ ఈ ప్రాసెస్లో మీరు గమనించలేదు సండూరు పవర్ది నిన్న పర్యావరణాల గురించి కూడా మాట్లాడేశారు పర్యావరణ అనుమతులు ఏవి సరస్వతి పవర్ దానికి సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పర్యావరణ అనుమతుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అబ్బాబాబాబాబాబాబాబాబాబా అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే ఏమైపోతుందరా బాబు ఎంత ఎంత అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు అజ్ఞానానికి కూడా ఒక అర్థం ఉంటుంది ఎక్కడో దగ్గర సార్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు సరస్వతి పవర్ అనుమతులు పర్యావరణ అనుమతులు మన మోడీ గారి గవర్నమెంట్లో వచ్చింది సార్ ఇంకో విషయం చెప్తా ఇది ట్వంటీ నైన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఈ పర్యావరణ అనుమతులు వచ్చాయండి అంటే పదేళ్ళలో పూర్తి చేయవలసిన అనేది షరతు అవును పది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో తెచ్చిన దానికి టెన్ ఇయర్స్ కాంగ్రెస్లో చేయాలి అవును జగన్ గారి కేసులు ఇవన్నీతో ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న దాంట్లో తొమ్మిది పది రెండు వేల పద్నాలుగులో జీవో ఎంఎస్ నైంటీ ఎయిట్ ద్వారా రద్దు చేశారు దాన్ని పన్నెండులో అనుమతులు వస్తే పద్నాలుగులో వీళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనుమతులు రద్దు చేశారు రద్దు చేశారు ఎందుకు ఈ పదేళ్ళు టెన్ యూర్ ఉంది అవును సో తర్వాత ఆయన దానికి ఇమీడియట్గా హైకోర్టు ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో డబ్ల్యూపీ నెంబర్ డబల్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో బై టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంటే పదిహేను పది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన జడ్జిమెంట్ వచ్చింది ఏమని వాళ్ళ భూములు మళ్ళీ వెనక్కి ఉండాలి వెనక్కి ఇవ్వాలని జడ్జిమెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చినప్పుడు పదేళ్ళు గడువు ఉంది కాబట్టి నైన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన మళ్ళీ పర్యావరణానికి అప్లై చేశారు ఈ పర్యావరణ అనుమతులు ఎక్కడ ఉంటాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉంటాయి కదా అంతేగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీన ఆల్రెడీ దీనికి రెండు వేల పన్నెండులో అనుమతులు ఇచ్చారు కదా ఆ బేసిస్లో ఇన్స్టెంట్ రియాక్టివ్ మోడ్లో ఇచ్చారు మళ్ళీ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో పర్యావరణ కమిటీ కూడా ఎవరు ఉంటారో తెలుసా అండి చిన్న చెత్తకాలు ఉంటారు చదువు సంజయ్ లేని కాదు చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఐఐటి ప్రొఫెసర్లు కేంద్ర రాష్ట్ర పర్యావరణ అటవీ పరిశ్రమ కార్యదర్శులు ఉంటారు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు ఎస్ సార్ ఇప్పుడు గతంలో అదే నేషనల్ ట్రిబ్యునల్ కదా వీళ్ళు కేసింది రెండు వంద కోట్ల పెనాల్టీ ఎస్కరీచల్ విధ అవగాహన ఉంటుంది వేస్తారు అంతేకాని వ్యక్తిగత ఎమర్జెన్సీ చేయరు అంతేగా సో అన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి తెచ్చిన తర్వాత అవి భూములు లేవు వాగులు వంకలు అని మీరు ఏది పడితే అది మాట్లాడుతుంటే ఏం చెప్పాలి దానికి అర్థం పర్థం ఉంటుంది ఒక దగ్గర పర్యావరణ ఒక పరిశ్రమకి పర్యావరణ అనుమతులు తేడానికి ఎన్ని సాగులు సవాలు ఒకటికైనా తెలుసా వీళ్ళ కేటాయించిన భూములు ఎక్కడ వాగులు వంకలు ఎక్కడ లేవు పైగా వల్ల అది కాదు సార్ ఇప్పుడు పర్యావరణ అనుమతులు ఒకవేళ వాగులు వంకలు ఉన్నా సరే పర్యావరణ శాఖ ఏది అబ్జర్వ్ చేయకుండా ఎప్పుడు గుడ్డ చేయలో పనిటేవదు అంతేగా ఒక కమిటీ ఉంటుంది కమిటీ పోయి ఎంక్వైరీ ఉంటుంది తర్వాత అనుమతులు ఇవ్వాలి వద్దు అనేది ఫైనల్ చేస్తాను ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి బట్ట కాల్చి అవతల వేసేస్తే దానికి ఇప్సల్ ప్రాన్స్ ఏమి ఉండకుండా ఉంటాయి దాని నుంచి ఏదో మాట్లాడవచ్చు నిన్న నేను ఎవరు డిబేట్లో కూడా చూశాను సార్ షర్మిల గారికి షేర్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కూడా జస్ట్ పెట్టి చెప్పేస్తున్నాడు ఒకడు నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే ఇప్పుడు సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ మన ఇద్దరం కంపెనీలో డైరెక్టర్లు అనుకోండి సార్ మీకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది నాకు వన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంది రేపు పొద్దున నేను ఇంకో కంపెనీలో పార్లర్గా నాకు స్టేకులు పెంచుకోవడం అనుకో లేదంటే ఏదైనా ఉన్న దగ్గర మీది నాకు నేను నాది మీకు బదలాయించుకోవచ్చు మన ఇద్దరం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బోర్డ్ కదా కానీ షర్మిల గారు లెటర్ చూడండి డివిడెండ్ అండి దెన్ షీఈస్ నాట్ ఏ స్టేక్ హోల్డర్ హౌ షీ కెన్ డివిడెండ్ ఒకటి ఇస్తాడు మీద షేర్లు ఉంటే డివిడెండ్ వస్తుంది అక్కడ అమ్మది అమ్మ షేర్లు ఎత్తేసి నాకు తెలీదు పోయే ఎట ఇక ఇరవై సోత్రంలో ఒక వేరే కంపెనీలో ప్రింట్ చేసి ఇచ్చేస్తాడు మనకు అవే షేర్లు వెనకాల రాసేసుకోవచ్చు అంటే దానికి బోర్డు ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అంతే కదా ఇప్పుడు మీ షేర్లు నాకు బదలాయించాలంటే బోర్డులో అప్రూవల్ కావాలి కంపెనీకి లెటర్ కావాలి ఆ షేర్లు వెనక వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అని రాసిస్తారు నా పేరు బదులు మీ పేరు ఎస్ సార్ ఏమీ లేకుండా ఎన్సీఎల్టీలో దేనికి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడైనా ఈ తెంగర బొచ్చేసాలని భరించలేక ఈ దిక్కుమాలు రిలింక్స్ డీడ్ ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు గిఫ్ట్ డీడ్ అది కూడా ఎంత స్ట్రాటజీ చూడండి ఆయన కొన్న షేర్లు వాళ్ళ అమ్మకు బదలాయించుకుని ఆ అమ్మకి వచ్చిన షేర్లు వీళ్ళు దీనికే సస్తున్నారు మీకు అర్థమవుతుంది లేదా బుద్ధి గాయలు నేను సస్వచ్చానాలు ఎందుకు
ఈ పిచ్చి కోతి వేషాల వల్ల మళ్ళీ నిన్న చెప్పినట్టే రిపర్కేషన్స్ అన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డికి విజయమ్మకి షర్మిలకే వస్తాయి అంతే కదా మాల్ ప్రాక్టీస్ చేసినందుకు షర్మిల నవ్వుడు ఊరుకోడు అంతే కదా ఇప్పుడు ఏమనంటే బెయిల్ రద్దు అయిపోతుంది తొక్క తొక్క ఏమీ రద్దు అవుతుంది ఎన్సీఎల్టీలో అతను ఇంతకన్నా ఇప్పుడు ఒరిజినల్ షేర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఉన్నాయి కంపెనీ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం అరసత మేత గెలగంటే అంతే కదా ఇలాగే ఉంటుంది అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా స్ట్రాటజీలు వేటిది ఆల్లాలు పుట్టి చూసి మాకేటికి తెలియదని మరి మీకు ఎందుకు ఆత్రం రేపు పన్నెండు గంటలకు బ్లాస్ట్ అని సాయంత్రం వేసేసుకున్నారు కదా ఈవిడ మరి ఇంకా అబ్బా అపర మీద ఆడపిల్ల వర్షాకాలం మానాకాలం ఈ శేఖర దెబ్బల్లో డివిడెండ్ అట ఎనభై ఏడు కోట్లు అప్పించేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర రెండు వందల కోట్లు పది 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 కోట్లు ఇరవై కోట్లు చెప్పిన ఆ పురాణ గోల్ లేకపోతే ఆస్తి పరంగా ఇచ్చాడు వాటికి డివిడెండ్ అని పేరిటేసింది తెలిసేస్తే కదా చదువు సంజయ్ లేకుండా కుటుంబాలను కొంపలు ముంచేద్దాం అనుకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది సార్ దీంతో ఈ తెంగరూరు వెనకాతల ఏం పర్లేదు అంతా ఓకే అయితే ఓకే అయితే ఓకే బ్యాచ్ ఇక్కడ వెనకాతల పెట్టరు ఊకిపోయి డిబేటు లాస్ట్కి దృష్టి ఆ పాయకాయ తిచ్చి 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 తూచి 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 అల్లికాయలు అడిగి వాళ్ళు చిన్నప్పుడు తూచి తూచి ఎత్త పల్లాలు అల్లి మాయ తూచి అని చెయ్యి గుళ్ళు కట్టుకుంటారు బాబు ఛానల్ బదులు గుడి పెట్టి రోజు దిక్కుమాల ప్రవచనాలు చెప్తాం రోజు సాయంత్రం ఏడు గంటలకి తొమ్మిది గంటలకి పొద్దున్న ఎనిమిది గంటలకి అని సార్ అది బెస్ట్ సార్ అని చేత ఆ ప్రవచనాలు విని విని ఇసుగెత్తిపోయే ఓపిక మీకు ఉంటే ఇసుగెత్తిపోండి ఇంకా అందులోనే జీవించారు ఇని నూట అరవై నాలుగు వచ్చాయని మీరు భ్రమంలో ఉంటే మాత్రం అలాగే కంటిన్యూ అయిపోయింది ఏం పర్లే అది లాంగ్ రన్ లో షార్ట్ రన్ అందరికి తెలిసేది రెండు రన్లు సార్ వీటన్నిటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిగ్గుపడతారట లాస్ట్ సిగ్గే పడాలి అందరూ అవి చూసి మేము సిగ్గుపడుతున్నాం కదా రోజు ఫైనల్ గా సార్ ఫైనల్ గా అందరు సిగ్గుపడుతున్నారు కానీ దీంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు సిగ్గుపడాల్సినంత అవసరం ఆయనకే వచ్చింది కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు వెన్ హీస్ ఇన్ జైల్ రైట్ నో హీస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక జైల్ అధికారి మీద ఎంక్వైరీ కమిటీ చేస్తే ఎంతసేపు అండి సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ ఇక్కడ కూర్చుని బాంబర్ దగ్గర షోలో మాట్లాడడం కాదు కదా అంతేగా డైరెక్ట్గా ఎస్ ఈ హ్యాడ్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ డీజీపీ గారిని పిలిచి నాకు జరిగింది ఇది దీని మీద నాకు ఎంక్వైరీ కావాలి విత్ సీసీ ఫుటేజ్ చేస్తా సింపతి అయిపోయింది ఎలక్షన్ అయిపోయింది కదా ఇట్ హాస్ ఆల్రెడీ లెట్ టు యూ సింపతి టెక్డే గెలిచారు గెలవలేదు కానీ ఎలక్షన్ అయితే గెలిచారు కదా అలాంటి ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ జైలుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి జైలు పరంగా ఇవ్వాల్సినటువంటి భద్రత అంతా వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు కదా సార్ ఆడమే ఎందుకే వారు సార్ ఆయన ఆల్రెడీ జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీలో ఉన్నాడు చెప్తాను కదా ఈ రఘురామ్ కృష్ణ రాజు గారు ఏడుపులు ఇవన్నీ మనకు అలవాటు అయిపోయి ఆ సోది రోజు విని విని అదే సోది మనం అకాస్టమ్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా అవుతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు గౌరవ పోలీస్ వ్యవస్థను కించిపరుస్తున్నట్టే కదా సార్ అంతేగా ఇప్పుడు గౌరవ పోలీస్ వ్యవస్థ పడిన కష్టాన్ని మానసిక సంఘర్షణని ఇవాళ ఈయన ఉన్నాడు రేపు ఇంకో ఆయన ఉంటాడు వీళ్ళ మీద మనం అపోదలు వేసుకుంటూ కలక్షేపం చేయడమే అంతేగా అంటే వ్యవస్థ పనిచేస్తే వీళ్ళకి నచ్చట్లేదు వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అడుగులు మడుగులు వస్తున్నాడు అనుకుంటుందా ఎవరికైనా సరే ఇది ఇస్ నో ఎక్సెప్షన్ అని నీకు వ్యవస్థ మీద గౌరవం ఉంటేనే కదా సార్ ఇందులో ఏ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఎత్తీతం కదా పోలీస్ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేదు అన్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ ముందు ఆయన కత్తిపోటు జరిగినప్పుడు ఇది కాదు కదా నిన్నటికి సిక్స్ ఇయర్స్ అడ్డా దాన్ని కూడా టీడీపీ బాగా ట్రోల్ చేస్తుంది నేను అంటుంది అదేనండి ఇప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవనే ఉంటుంది సార్ ఎన్ఐఏ దాకా వెళ్ళింది కదా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎస్ సార్ ఏ చిన్న సీమ కుట్టింది లేదంటే చిన్న మేకు ఇలా టిక్ అంది ఇలా ఉన్న ఆల్లకి తీసుకెళ్ళారు సెక్యూరిటీ ల్యాబ్స్ అవి ఆ ల్యాబ్స్ అడ్రస్ చేస్తున్నారు ల్యాబ్స్ లేని దగ్గర అడ్రస్ చేయమంటే ఎవడో చేస్తుంది ఎస్ సార్ అదే ఇలా ఉంటాయి మనం ఏంటో మన స్థాయి ఏంటో మనకి మనమే తగ్గించుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాం అక్కడ ఉండవలసిన మనిషి చంద్రబాబు గారు ఎస్ సార్ ఆయన స్థాయిని ఆయన తగ్గించుకుంటున్నారా లేదంటే పార్టీల కోసం కూటమి కోసం కూటమితో వచ్చిన అధికారం కోసం తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది సార్ ఆయన కూటమితో ఇప్పుడే ఉందండి ఆయన కూటమి అవసరం లేదు వాళ్ళకి అవసరం లేకపోయినా వాళ్ళ అందరు కలిసి ఉంటేనే కదా అధికారంలోకి వచ్చారు అధికారం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి ఎక్కువ వచ్చినా అది వేరే సంగతి అది అధికారం వచ్చిన తర్వాత రాకపోవడం అది కాదు సార్ ఒరిజినల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ జగన్మోహన్ నాయుడు గారు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఎబిలిటీకి తగ్గట్టు బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఉంటాయి అవి ఎప్పుడైతే ఉండట్లేదు అందరూ మాలాటి వాళ్ళు అందరూ బాధ అవుతాయి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి అనే వ
నేను చెప్తుంది అదే పోలీసు వాళ్ళు పని చేయనివ్వట్లేదు ఈ అకార్డింగ్ టు సంబడి స్విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ తో డిఫరెంట్ షూస్ ప్లే అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఆ పడదానికి మరి ఎంక్వైరీకి ఎందుకు పిలుస్తారు ఇంకా పోలీసు సిఈడీ షుడ్ టేక్ ఇనిషియేటివ్ సో అదేవి జరగకుండా ఒక పార్లర్ గా గౌరవ న్యాయస్థానంలో ఉన్నదాన్ని సబ్ జుడి సిచ్యువేషన్ కూడా ఇల్లు అడ్రస్ చేద్దాం కాన్స్పిరేషన్ ఒక వ్యక్తి చుట్టూ తిప్పుదాం అన్న దగ్గర ఎక్కడికి ముందుకు వెళ్ళట్లేదు అందుకని వెళ్ళి ఇక్కడికంటే తాడిన దాని ఎవడు ఉంటే తలదాని ఎవడు ఎవడు ఉంటే తాడిన దాని ఎవడు ఉంటే తలదాని ఎవడు ఒకడు ఉన్నాడు అంటారు వీళ్ళు ఇక్కడ చేస్తున్న వయసులు సుప్రీం కోర్టు నుంచి వాళ్ళు స్టే కార్డులు తెచ్చుకుని వస్తున్నారు ఏం చేయగలుగుతారు స్వచ్ఛత కాంట్రడిక్షన్స్ అన్ని అంటే రోజు పిలిచి పంచాయతీ లేట్ సార్ గవర్నమెంట్ మారింది కదా సార్ మాకు తప్పదు కదా సార్ అని పాపం పోలీసు అది మాత్రమే ఎంక్వైరీ చేస్తారు రోజు పెళ్ళం మీరు మీరేనట్టు కదండి మీరేనట్టుగా నేను కాదు నాకు కసరు మీరు నేనే ఏమీ కాకుండా హోంగార్డులని పోలీసు వాళ్ళని బెదిరించుకుని రోడ్ల మీద ఆపితే నాకు ఆడ తెలిసి ఈడి తెలిసి నా ఆల్రెడీ పవర్లో ఉండి నిన్న దాకా ఉండి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు అప్పటి లాబింగ్లు ఉండే వాళ్ళకి సార్ ఈజీగా మా ఉంటుంది అవసరమైన హ్యాండ్లింగ్ ఇది ప్రతిదీ టైం వేస్ట్ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అంటే ఐ డోంట్ నో ఇది చంద్రబాబు గారు అని నేనైతే ఆశ్చర్యపడుతున్నా ఆయన ఎప్పుడు ఇలాంటివి విత్ స్పాన్ ఆఫ్ నో టైం కంక్లూజన్ వస్తుంది ఆయన వచ్చి టక్ 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 పరిగెడతాడు పని చేసే విషయంలో ఆయన తగ్గడు పని చేస్తారు లేదా తర్వాత విషయం ముందైతే కథన రంగంలో ఉంటాడు ఆయన ఆ కథన రంగంలో ఆయన దగ్గర ఏంటి నాకు బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ మన తుఫాన్లోనే ఆయన ఉండి ఇలా అని షా క్రైసిస్ నుంచి ఆయన క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాంటిది ఈసారి కన్విన్చట్లేదు అందుకని ఇంకేది కానీ ఆయన నేను ఒకటి మాత్రం చెప్పలేదు నా స్థాయికి ఆయన నుంచి అంత స్థాయి కాదు కానీ క్రైసిస్లోంచి ఆయన ఒక డిఫరెంట్ సెంట్రమ్తో అడాప్ట్ చేస్తాడు అది సంభవం ఇట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ దిస్ మై అబ్జర్వేషన్ అందుకని ఇంకేది ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదండి ఈ నాటి ఇంటర్వ్యూ మరొక ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కలుద్దా